Tudo bem? Eu sou a professora Malu Ramos. Seja bem-vindo ao quadro Informando, uma parceria entre a SME e a TV UFG. Hoje começaremos uma série de seis episódios sobre educação antirracista. O racismo é uma questão persistente em nossa sociedade. E apesar dos avanços na luta contra ele, ainda existem muitos obstáculos a serem superados. Uma das formas mais eficazes de combater o racismo é através da educação. Ao investir em educação antirracista, estamos buscando desconstruir estereótipos e preconceitos em busca da igualdade racial e justiça social. Ou seja, estamos criando um futuro mais justo e igualitário para todos, independente de cor ou etnia. E para nos ajudar a refletir um pouco mais sobre o assunto, a nossa nova integrante do quadro Informando, TT Ribeiro, irá entrevistar a professora Carolina de Carmo Castro, que é graduada em Pedagogia e História, mestre e doutora em História e atualmente atua na Gerência de Educação Fundamental e no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Rede Municipal de Ensino de Goiânia. Oi, Malu! Que bom fazer parte desse programa com você aqui do Informando. Super honrada aqui. Me estreia e já com uma responsabilidade tão importante e tão bacana para a gente falar também. Vamos falar um pouquinho de racismo e como a gente pode combater essa questão dia após dia na sala de aula? Eu vou conversar com quem entende do assunto, a Carolina Castro, que é da Gerência de Educação Fundamental. Muito obrigada por essa primeira cobertura fora né, do estúdio, do informando, do NEC. Obrigada, Carol. Eu que agradeço pela oportunidade de ter. E é muito bom falar sobre esse assunto. Mas aí, Carol, olha, nas televisões, nos jornais, nas revistas, a gente ouve falar muito de racismo estrutural. E quando a gente fala de estrutura, a gente pensa, sei lá, num primeiro pavimento, num segundo pavimento. É mais ou menos assim? O que seria esse racismo estrutural que a gente precisa ficar de olho nas escolas? A gente precisa entender primeiro o que é racismo. E aí é importante a gente trazer algumas referências. E aí eu trago comigo uma abordagem bastante interessante que o Silvio Almeida traz no seu livro Racismo Estrutural, que ele classifica de uma forma bem didática, bem tranquila, os tipos de racismo e suas dimensões. Ele fala que existe o racismo individual, o racismo institucional e o racismo estrutural. Então, no racismo individual, que é aquele que é praticado pelas pessoas, né, no seu coletivo, na sua individualidade, por meio da discriminação racial, a gente vê muitas vezes né, nas mídias, por meio de ofensas, xingamentos, a gente vivencia isso o tempo todo na nossa sociedade. Nós temos também o racismo institucional, que ele é revelado por meio de espaços públicos ou privados, no qual alguns grupos considerados privilegiados por sua cor, eles têm condições, né, lugares de tomada de decisão que têm privilégios indeterminados de outros que são considerados subalternizados. E aí nós temos a, o racismo estrutural, que abarca todos esses outros, que tem uma dimensão maior. Por isso que você falou, né, TT, que existem aí esses diálogos, né, essa estrutura toda maior. E a partir de então, a gente tem essa concepção em que é organizada a nossa sociedade. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, nós estamos falando de uma estrutura que está enraizada na nossa sociedade e é importante de ser discutida. Então, quando a gente tem, por exemplo, na nossa sociedade, alguns lugares, algumas instituições como o Legislativo, o Ministério Público, Judiciário, é, diretorias de grandes empresas que têm o branco, o homem, né, nesses lugares de poder, a gente precisa de pensar que o negro, a mulher, ela precisa de ter essa representatividade este lugar de fala para que nós possamos mudar essas situações. O Silvio Almeida fala, a gente não pode normalizar essas situações pensando que existem índices que revelam o tempo todo que quando a gente fala do negro, por exemplo, o negro ele aparece com 
na educação, por exemplo, nos maiores índices da taxa de analfabetismo. Quando a gente fala da população carcerária, onde estão os negros? Estão nesses maiores índices. Então, tudo isso a gente precisa de elucidar, discutir, debater, para que esse racismo estrutural, ele seja, sim, discutido, seja debatido, e a gente possa, a partir da nossa discussão, reverter essa situação e não normalizar. Muito boa essa sua fala. E aí você falou, você citou Silvio Almeida, e eu vou citar o Darcy Ribeiro, que fala sobre a importância da construção de escolas e não de presídios. Uhum. Né? Agora, falando de escola, lá na sala de aula, como o professor, a professora pode trabalhar lá, mas não só o professor e a professora, a gente, a gente precisa entender, Malu, e para você que está assistindo a gente, que é uma comunidade escolar. Como essa comunidade, pessoal que tá, trabalha na merenda, administrativos, como é que todo mundo pode agir para diminuir e acabar com esse racismo estrutural lá dentro dos muros das escolas e quem sabe até lá na comunicação dos grupos de WhatsApp. Isso, TT Ribeiro, eu acho muito importante quando você fala sobre a questão do coletivo e não só transfere para o professor essa responsabilidade, porque muitas vezes a gente fala lá da lei 10.639-2003, que implementa a obrigatoriedade do ensino de história da África e cultura afro-brasileira nas escolas. E aí, não só o professor de história, mas o professor do componente curricular de língua portuguesa, educação física, matemática, e outros componentes, tem que trabalhar no currículo sim, é a perspectiva da história da África e afro-brasileira. E aí, não só o professor, mas todo o coletivo, desde a pessoa que está lá na portaria, atendendo essa criança, atendendo esse estudante, como também o pessoal na cozinha, o coordenador pedagógico, o diretor dessa escola, tem que ter leitura e compreensão da educação antirracista. O que é essa educação antirracista? É uma educação que promove a leitura, promove a discussão, promove o debate de possibilidades de leitura. E além da leitura, práticas que vão promover a discussão de combate ao preconceito, de respeito a essa diversidade, e muitas vezes isso vai fazer muita diferença no cotidiano escolar. E isso é tão bom quando a gente percebe dentro do cotidiano escolar, TT, quando a gente chega na escola e vê um mural com personagens negras, muito quando bom, a gente percebe bom. na literatura que o professor escolhe no seu cotidiano personagens principais nos livros e não secundários, personagens negras, isso é muito importante. Quando a gente fala do afroletramento, é justamente isso. Você trazer o personagem negro como principal, como referência, para aquela criança que está lá, lendo com a professora em sala de aula, se enxergar, ter um momento de pensar, poxa, eu posso ser uma médica, eu posso ser uma jornalista, eu posso ser, sim, uma pessoa que faz a diferença na sociedade no qual eu pertenço. Isso é muito importante. Então é isso. São nossos espaços educativos. A gente tentar trazer a possibilidade, a partir da nossa discussão, a partir da nossa prática, de transformar a realidade que a gente vive. Carol, e tem também uma outra questão que eu gostaria de trazer com você, porque geralmente a gente trabalha o Dia da Consciência Negra lá no dia 20 de novembro. Uhum. Né? Então, ah não, eu vou trabalhar, já que está lá no PPP, que eu vou trabalhar no dia 20 de novembro, então eu vou deixar para trabalhar isso lá. Mas não é bem assim, porque situações dessas precisam ser abordadas o tempo todo. Qual é o olhar que você, a dica do olhar que você dá para o profissional que está na escola, para prestar atenção, de repente não é nem o um professor ou a professora que viu, mas é alguém que está de olho no recreio, sabe? Às vezes é um comentário sobre o cabelo, um comentário sobre o corpo, sobre o tom de pele, né? Como é que você acredita que isso pode ser feito lá, na escola, hoje, nessa semana, no mês que vem, e não só em novembro? Isso, é importante esse olhar a partir de ações cotidianas. Isso que a TT falou é muito importante, não deixar só para o 20 de novembro e só para o 19 de abril. E aí eu trago a importância também da questão indígena, tão latente nas nossas instituições, nas nossas unidades educacionais. Às vezes, o que, que o professor, ele muitas vezes, ou a própria instituição, delega ao professor, somente nas datas comemorativas, trazer essa possibilidade de discussão. E a gente tem que acabar com isso. E a nossa própria, é, os próprios direcionamentos, né, as nossas próprias orientações pedagógicas, hoje na Secretaria Municipal de Educação, ela traz essa perspectiva de desconstruir e reduzir 
a, as nossas temáticas, aí eu falo tanto afro-brasileiras quanto as indígenas, em datas comemorativas. Então, através do projeto de trabalho, a partir da própria, a própria o próprio DCGO, né, ele traz é. essa possibilidade do currículo, a partir do planejamento desse professor, a partir das ações cotidianas, ele ter esse olhar, eu posso sim trabalhar, se eu vi, se eu percebi, é ali que eu vou dialogar, é ali que eu vou linkar e vou fazer com que eu trabalhe essa possibilidade e faça a diferença no meu cotidiano com o meu aluno. Gente, quanta informação importante. Eu já estou aqui toda arrepiada e feliz, extremamente animada com esse quadro, viu, Malu? Mas antes de voltar para você aí, eu quero agradecer, viu, Carol? Estou íntima já, né? Já viu? <risos> Carolina Castro, gerência de educação fundamental. Você vai voltar outras vezes aqui no Informando para a gente falar de mais assuntos sobre esse, viu? Com certeza. Eu que agradeço pela oportunidade. Me coloco à disposição para auxiliar e para a gente debater mais assuntos como este que são tão importantes para nós aqui da Rede Municipal de Educação de Goiânia. Tchau, tchau. Beijo, Malu. Vamos fazer a diferença, professores e todo mundo da escola. Obrigada, TT. Obrigada, Carolina. E sim, meninas, vamos juntas fazer a diferença. Vamos seguir na luta e acreditando na construção de uma sociedade mais igualitária, inclusiva e tolerante. E para saber mais sobre racismo estrutural, convido você a ler o livro escrito por Silvio Luiz de Almeida, advogado, filósofo, professor universitário e atual ministro dos Direitos Humanos do Brasil. Esse livro oferece uma leitura didática e acessível, organizado com uma breve introdução e cinco partes que articulam a temática do racismo com elementos fundamentais da estrutura social. A obra compõe a coleção Feminismos Plurais, organizada por Djamila Ribeiro, contribuindo para a desconstrução de noções históricas que promoveram a construção das hierarquias raciais que estruturam a nossa sociedade brasileira. Por isso, fica essa dica de leitura para colaborar com a promoção de um mundo mais igualitário e construção de uma educação antirracista. E por hoje, gente, por hoje é só. Esperamos você no nosso próximo programa. Obrigada mais uma vez por estarem aqui conosco. Tchau!